ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வாட்ஸ் மை டியூப் நீங்கள் இன்னும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய வீடியோக்குள் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கப் பெறும் சரி வாங்க இன்றைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கு நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்றால் நம் உடலில் ஏற்படும் காயங்கள் எவ்வாறு குணமாகிறது என்பதை தான் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது நம்முடைய உடம்பிற்கு பல நேரங்களில் அல்லது சில நேரங்களில் நம்ம வந்து என்ன காயம் ஏற்படும் அதாவது நம்ம போகும்போது கீழே விழுந்திருப்போம் கீழே விழுந்ததுனால காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் இல்லை விளையாடும் பொழுது கீழே விழும்போம் அதனால் காயம் ஏற்படும் இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு தீ காயமோ அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு வெட்டு காயம் இது மாதிரி போன்ற பல காயங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இது மாதிரியான காயங்கள் வந்து விரைவிலேயே அதாவது நம்ம வந்து ஒரு டாக்டரிடம் செல்லாமலேயே பல நேரங்களில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து குணமாகும் ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து குணமாகுது என்று இன்றைய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்ம உடம்பே வந்து என்னென்னா ஒரு அதிசயம் நிறைந்த ஒன்று அப்படிங்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே வந்து நமக்கு தெரியாமலே பல அதிசய வேலைகள்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு அவங்க சொல்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதே போல் இந்த உணர்வு இந்த சிந்திக்கக்கூடிய வேலைகள் இது எல்லாமே பார்த்தா நம்மளுடைய மூளை வந்து கன கச்சிதமாக செய்கிறது அதே போல் வந்து உடலுக்கு தேவையான அந்த இரத்தங்களை அதாவது அந்த இரத்தத்தை வந்து சுத்திகரித்து உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு இது இருதயம் வந்து அனுப்பி கொண்டு இருக்குது அதே போல் வந்து நுரையீரல் நம்ம சுவாசிப்பதுக்கு தேவையான அந்த காற்றை வந்து நல்ல காற்றை வந்து கொடுத்து நமக்கு தேவையான உடலுக்கு தேவையான அந்த ஆக்சிஜனை எல்லாம் வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேலையை நுரையீரல் வந்து கணக்கச்சிதமாக செய்கிறது அதே போல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இன்சுலின் அந்த நம்முடைய உடம்புக்கு தேவையான அந்த குளுக்கோஸ் இதெல்லாம் வந்து தே உடலில் அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான அந்த சர்க்கரையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி உடலுக்கு தேவையான அளவை மட்டும் வைத்து கொண்டு அந்த வேலையெல்லாம் என்ன இன்சுலின் வந்து பண் பண்ணுகிறது அந்த ஹார்மோன் வந்து சொல்லுகிறது அந்த பேன்கிரியாஸில் ஸோ இது மாதிரி நம்முடைய உடம்பே வந்து ஒரு அதிசயமான ஒன்று தான் இது ஒரு நம்முடைய உடம்பே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான் இது மாதிரியான ஒரு ஃபேக்ட்ரி வேறு எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்றத சொல்லலாம் அதாவது கடவுள் நம்முடைய உடம்பை ஒரு அற்புதமாக படைத்திருக்கிறார் இந்த உடம்பில் வந்து ஏற்படக்கூடிய காயங்களையும் இறைவன் அதுவே சரியாகக்கூடிய வகையில் தான் அமைத்திருக்கிறான் இப்போ இந்த காயங்கள் வந்து எப்படி சரியாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்கள் தான் நம்முடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய காயங்களை குணமடைவதற்கு காரணமாக அமைகிறது என்று இன்றைய விஞ்ஞானிகள் வந்து சொல்கிறாங்க அவங்க வந்து மேலும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த செல்கள் தான் காயம் மாறுவதற்கு உதவி செய்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து காயம் ஏற்பட்ட உடனேயே வந்து ரத்து ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளட்லெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரத்தத்தில் நீங்கள் பிளட் டெஸ்டெல்லாம் பண்ணியிருந்தால் அந்த அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பிளேட்டில் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த அளவீடுகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த பிளேட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த 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 செல்கள் வந்து அந்த பிளேட்லெட் பிளேட்லெட்களை வைத்து காயப்பட்ட அந்த ரத்த குழாயை வந்து அடைத்து விடு அடைத்து விடுவோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அது வந்து எதுக்கு வந்து அடைக்குது அப்படின்னா நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்தம் அதிகப்படியாக வெளியில் செல்லாமல் இருப்பதற்கு ஒரு தடை ஏற்படுத்துறது தான் இந்த செல்கள் வந்து இந்த பிளேட்லெட் பிளேட்லெட்களை வைத்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஓட்டையை வந்து அந்த காயப்பட்ட இடத்தை வந்து அடைப்பதற்கு பயன்படுத்துது அப்படின்னு வந்து விஞ்ஞானிகள் வந்து சொல்கிறாங்க அதன் பிறகு வந்து என்ன ஆகுன்னா காயப்பட்ட இடம் வந்து வீங்கிரும் அவங்களுக்கு தெரியும் காயம்பட்ட இடத்துலயே ஒரு அடிப்படுதுன்னா வீங்கிருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ஏதோ நம்ம பெரிய ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சோ அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம் இது வந்து எதுக்கு வந்து அடுத்த கடம் வீங்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த காயம்பட்ட இடத்தில் வந்து அந்த கிருமிகள் வந்து அந்த காயம்பட்ட அந்த வழியாக நம்முடைய உடம்புக்குள் வந்து செல்லாமல் இருப்பதை தடுப்பதற்கு தான் இப்படி வந்து உடல் வந்து வீங்குது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த காயப்பட்ட நேரத்தில் வந்து ஏதாவது ஒரு கிருமியோ அல்லது ஒரு தூசோ உடம்புக்குள் போயிருந்தாலும் கூட அதுவும் கூட என்ன ஒரு வெளியில் வந்து நீராக வந்துவிடும் என்றும் வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து படிப்படியாக வந்து அந்த நம்ம உடலில் ஏற்பட்ட அந்த காயங்கள் அந்த அந்த வீக்கம் படிப்படிப்படியாக குறைந்து நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பழைய ஒரு நிலைக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய உடம்புக்குள் ஏற்பட்ட அந்த அடிபடும் அடிபடும் பொழுது அந்த ரத்த குழாயில் ஏற்பட்ட அந்த காயம் அதுவும் என்னென்னா நாளடைவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிரும் என்று அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த அந்த செய்திகள் தான் வந்து